നമസ്കാരം ഫോർ യു ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട സംശയം വരും ജനുവരി മുതൽ റെയിൽവേ ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ആധാർ അധിഷ്ഠിത പഞ്ചിങ് സംവിധാനത്തിനാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നടപടി തുടങ്ങുന്നത് വീട്ടിലൊറ്റയ്ക്കാവുന്ന അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട സമുച്ചയം വരുന്നു തദ്ദേശ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് വരുന്ന അഞ്ചു മാസത്തിനകം തുടക്കമാകും ഭവനരഹിതരായ മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ചേഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാർപ്പിട സമുച്ചയം ഒരുക്കും സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അൻപത്തിയെട്ടായിരം വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണവും ഇതോടൊപ്പം തുടങ്ങും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് അഞ്ചു മാസത്തിനകം തുടക്കമാകും കൊല്ലം ഇടുക്കി പാലക്കാട് കാസർകോട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയരുക ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് അടുത്ത മാസത്തോടെ ഭരണാനുമതി നൽകും ലൈഫ് മിഷന് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ നടത്തിയ സർവേയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്ന് ദശാംശം എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥലമുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കായാണ് ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ ഒരുക്കുക പത്ത് ജില്ലകളിലാണ് സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലമാണ് നീക്കിവെക്കുക ഇവിടെ താമസിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഗുണഭോക്താവിന് അവകാശം നൽകുക നിശ്ചിത തുക മാസം തോറും ഈടാക്കി ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഹാബിറ്റാറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് വീട് ഭവന സമുച്ചയം എന്നിവയ്ക്കായി മൂവായിരം ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പാർപ്പിട സമുച്ചയം അടക്കം ലൈഫ് മിഷന് കീഴിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി മുപ്പത്തിയഞ്ചായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ പ്ലൈവുഡ് കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ഇളവ് പ്ലൈവുഡിന്റെയും ചില കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ജി എസ് ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം മന്ത്രിതല സമിതി അംഗീകരിച്ചു ഹോട്ടലുകൾക്ക് നികുതി ഇളവിനുള്ള വിറ്റുവരവ് പരിധി ഉയർത്താനും ധാരണയായി പ്ലൈവുഡ് കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ഇളവ് വരുന്നതോടൊപ്പം ഉണക്കമീനിനും നിരക്ക് കുറയും ഹോട്ടലുകൾക്ക് നികുതി ഇളവിനുള്ള വിറ്റുവരവ് പരിധി ഉയർത്താനും ധാരണയായി അന്തിമ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയത് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ചില മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേരളം മുന്നോട്ടു വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചിലതിനാണ് മന്ത്രിതല സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയത് പ്ലൈവുഡിന്റെ നികുതി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ശതമാനമാക്കി താഴ്ത്തും ഉണക്കമീനിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ജി എസ് ടി ഇത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നികുതിയാണ് ചുമത്തിയത് ഇത് അഞ്ചു ശതമാനത്തിലേക്ക് ഏകീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ചില കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള വിറ്റുവരവ് പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു നിലവിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്ക് നികുതിയില്ല എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ളവർ അഞ്ചു ശതമാനം കോമ്പോസിഷൻ നികുതിയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇത് താഴ്ത്തുന്നതിലും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ മേഖലയിലെ അന്തിമ നിരക്കുകൾ പിന്നീട് ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ തീരുമാനിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗം മന്ത്രിതല സമിതിയെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ജനുവരി മുതൽ റെയിൽവേ ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ആധാർ അധിഷ്ഠിത പഞ്ചിങ് സംവിധാനത്തിനാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നടപടി തുടങ്ങുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ സമയപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം റെയിൽവേയിൽ ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും സമയം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം വെച്ചത് മന്ത്രാലയം ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ എല്ലാ റെയിൽവേ സോണുകളിലേക്കും പഞ്ചിങ് സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾ സോണൽ ഓഫീസുകൾ ആർ ഡി എസ് ഒ കൊൽക്കത്ത മെട്രോ റെയിൽ റെയിൽവേ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഫാക്ടറികൾ റെയിൽവേ നിർമ്മാണശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചൻ മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നവംബർ മുപ്പതോടെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിങ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നോടെ ഇതും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതി റെയിൽവേ ബോർഡിലും ചില സോണൽ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും മാത്രമാണ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം നിലവിലുള്ളത് ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റ്